சேனல்ல புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் இந்த சேனல்ல வர நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும் தேங்க் யூ சோ மச் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பிளஸ் டூல சைக்ளோட்ரான்ங்கற டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்ப இதான் அதனுடைய நோக்கம் இந்த சைக்ளோட்ரான் வந்து வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் மாதிரியே அதே யூசஸ்க்கு தான் இது பயன்படுது அப்ப முதல்ல இதனுடைய யூசஸ் இதில தெளிவுபடுத்துறேன் என்ன ப்ரோ அதுங்க வேண்டி கிராஃப் எதுக்கு நியூக்ளியார் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் இங்கேயும் அதே தான் சைக்ளோட்ரானும் அதே வேலையை தான் செய்யுது நான் ரேடியாக்டிவ் எலமெண்ட்ஸை ரேடியாக்டிவாக மாற்றுறது ரைட் சரி அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பொதுவாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை வேகமாக ஆசலரேட் பண்ணணும் அப்போ இதை ஆசலரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் யூஸ் ஆகுது சரி இப்போ இதனுடைய ப்ரின்ஸிபல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய ப்ரின்ஸிபல்லாம் கிடையாது அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் என்னுடைய ப்ரின்ஸிபல் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் பெர்பண்டிகுலராக போகும்போது சர்க்குலர் பாத்தில் வரும் இவ்வளவு தான் அப்புறம் இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுங்கன்னா டயக்ராம் வச்சுட்டே சொல்லிடுவேன் பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கிடையாது சிம்பிளாக வச்சுக்காங்க ரெண்டு டி ஷேப்டு மெட்டாலிக் பிளைட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹோல் செட்டப்பும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே அல்லது யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் செட்டப்புக்குள்ளே இருக்குதுன்னு வச்சுக்காங்க இது மேக்னட்ஸ் நடுவில் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வேயான நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் இவ்வளவு தான் டோட்டல் செட்டப்பும் அப்போ வி ஹவ் டூ மெட்டாலிக் பிளேட்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் டி டி ஒன் அண்ட் டி டூ தே ஆர் கனெக்டட் டு ஏ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசுலேட்டர் த ஹோல் செட்டப் ஹாஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் த இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் A source of positive ion has to be placed at the center. Clear? If you have a little bit of a problem, you can explain the construction. Now, let's go to the working. In the working, we have to say that one is not a problem. We have to say that one is not a problem. Now, what do we know about that? Now, suppose, if there is a battery that is connected to one of these batteries, what is it? இந்த டெர்மினல் ப்ளஸ்ஸு இந்த டெர்மினல் மைனஸ் எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ உங்களுக்கு இதிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும் இந்த ஃபீல்டுனால சர்க்குலர் பார்த்த வந்து இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டை ரீச் ஆகிரும் அவ்வளோதான் படம் ஓவர் இதோடு ஆனால் இங்கே நம்ம இது தொடர்ந்து இந்த வட்டத்தில் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வி ஹவ் சோசன் தி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் இதனுடைய நேச்சர் என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒன்றில் இருக்காது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த பொலாரிட்டிங்கிறது இந்த ப்ளஸ் மைனஸை தான் மீன் பண்ணுறேன் இட் ஆல்வேஸ் கெட்ஸ் ரிவர்ஸ்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல் கிளியர் அப்போ இது இப்போ இது ரீச் ஆகுது ஒரு வேலை இப்போ இது மைனஸ் இது ப்ளஸ்ன்னு வைங்க பழையபடி ஒரு வட்டம் அப்போ அதனுடைய ரேடியஸும் கூடும் வெலாசிட்டியும் கூடும் திரும்ப இங்கே வரும்போது பழையபடி அடுத்த வட்டம் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வட்டத்தினுடைய ரேடியஸும் கூடும் வெலாசிட்டியும் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் போதுமான அளவு வெலாசிட்டி வந்த உடனே இதை நாம் எதோட மோதணும்னு நினைக்கிறோமோ அதில் மோத விட்ருவோம் அதுதான் இங்கே டார்கெட் தட் இஸ் நத்திங் பட் அ நான் ரேடியாக்டிவ் எலமெண்ட் இது ஐடியா இப்போ இதை ஒர்க்கிங்காக எப்படி எழுதுவீங்க வென் த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசில் வென் த இங்கே இருந்து ஆரம்பிங்க வென் அ சோர்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஐ ஆன் இஸ் எமிட்டட் இட் ட்ரை டு மூவ் இன் அ சர்க்குலர் பாத் டுவர்ட்ஸ் த பிளேட் விச் இஸ் நெகட்டிவ் அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் எந்த பிளேட் நெகட்டிவாக இருக்கோ அதை நோக்கி சர்க்குலர் பாத்தில் போகும் அப்போ வென் தே ரீச் த பிளேட் த பொலாரிட்டி கெட்ஸ் ரிவர்ஸ்ட் அப்போ ஒன்ஸ் அகெயின் த பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் இன் அ செமி சர்க்குலர் பாத் ஆர் சர்க்குலர் பாத் வித் அ கிரேட்டர் வெலாசிட்டி அண்ட் கிரேட்டர் ரேடியஸ் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வில் கண்டினியூ ஆஸ் லாங் அஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் வெலாசிட்டி ஹாஸ் பின் டெவலப் த இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அது வரைக்கும் இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ இதுக்கு டெரிவேஷன் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஈஸி ஒன்றும் பெரிய டெரிவேஷன்லாம் இல்லை லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸோடு ரிலேட் பண்ணிடுங்க ஒரு வெலாசிட்டி கேன்சல் ஆயிரும் பார்த்தனுடைய ரேடியஸ் கேட்டால் இப்படி எழுதிடலாம் எம்வி பை பிக்யூ இதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் வி பை ஆர் என்ன ஃபார்முலா பிக்யூ பை எம்னு வந்துடும் ஒன்று தான் மாற்றிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் டூ பை பை ஒமேகா அப்போ என்ன வந்துடணும் டூ பை எம் பை பிக்யூனு வந்துடணும் இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டைம் பீரியட் அப்போ என்ன வந்துடலாம் BQ பை டூ பை எம்னு வந்துடலாம் இது போக இந்த பார்ட்டிகளுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபி
இப்படி கொடுத்துருக்காங்க b ஸ்கொயர் q ஸ்கொயர் r ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஒன்றும் இல்லை வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் தானே கைனட்டிக் எனர்ஜி அதில் அந்த வீக்கான ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வரும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் இதுதான் இதில் உள்ள டெரிவேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் படிக்கணும் தனியாக ஒரு டூ மார்க்காக கூட வரலாம் ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை இதில் ஆசலரேட் பண்ண முடியாது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் கே நாட் பி ஆசலரேட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் மெயின்டெய்னிங் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் த்ரூ அவுட் இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்புறம் கடைசியாக த ஸ்பீட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி இஸ் லிமிட்டட் சாரி த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் லிமிட்டட் அதுதான் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டேன் பெரிய ஒரு ஒரு ஹியூஜ் வெலாசிட்டிக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அந்த லிமிட்டட் வேல்யூக்குள்ளே தான் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக டீல் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்டைல் என்னென்னா எதையும் கிறிஸ்பியாக ஷார்ட்டாக என்ன கண்டென்ட்டோ அதை சொல்கிறது அதை செஞ்சுட்டேன்னு நம்புகிறேன் ரைட்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் படிச்சுருங்க தேங்க்யூ வெரி மச்